Hello all. So this is the third lecture of virtual instrumentation. Now in the previous lectures we have read about the concept of virtual instrumentation, its block diagram. Now virtual instrumentation के अब नए level पर कि ये virtual instrumentation uh, we can say we are now learning about the subsystem of that. वी आई के अंदर क्या क्या पार्ट आते हैं उसका एक पार्ट है हमारा ग्राफिकल प्रोग्रामिंग टेक्निक्स तो वी आई के अंदर ढेर सारी ग्राफिकल प्रोग्रामिंग टेक्निक्स आती हैं एंड वन ऑफ द ग्राफिकल प्रोग्रामिंग टेक्निक इज नोन एज लैब व्यू लैब व्यू एक ग्राफिकल प्रोग्रामिंग टेक्निक है और हम ये कह सकते हैं एक वी आई का पार्ट है पार्ट मीन्स एक वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन करने का एक तरीका है सो so, यहाँ पर हम लैब व्यू के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एक ग्राफिकल प्रोग्रामिंग टेक्निक है उसके बेनिफिट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस सो इट विल बी इंटरेस्टिंग बिकॉज वी नो अबाउट द वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन नाउ वी आर लर्निंग वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन बाय looking about the graphical programming techniques because we create vertic we create vi's by using what by using graphical programming techniques to actually create useful gui graphical user interfaces for development even and for control both of the things now graphical programming techniques or visual programming is a technique of programming where Visual block connections are used to code instead of text. It that make easy for non-coders to implement algorithms. तो हमें जरूरी नहीं है कि हम कुछ इस तरीके के कोडिंग यहाँ पर करें हमारे पास ग्राफिकल प्रोग्रामिंग का यही मतलब है हमें कोई लाइन कोडिंग नहीं करनी कोई टेस्ट कोड इस तरीके के नहीं लिखने हमें डायरेक्ट ग्राफ्स हैं वी हैव द ब्लॉक्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस so here is a daq all over and in this particular there is a, some instruments you can see and main yahan par kuch cheeze aur bhi bataunga yahan colors ka bahut mahatva hai ye blue colors ka red color ka ye yellow hai yahan green hai ye bahut sari cheeze jo color true false statement ye dekhiyega ye ek different kind of data types ke hisab se ye kaam karte hain तो और साथ ही साथ जब हम इन इंस्ट्रूमेंट को सपोज यहाँ से यहाँ पर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग वैल्यू हमने इनपुट कराई आगे हमारे इंस्ट्रूमेंट में गया ये कब चलाना है कब नहीं चलाना है तो हमने कोई इस टाइप का प्रोग्राम नहीं लिखा जस्ट कनेक्ट करते चले गए और जहाँ ये डिवाइडर एक हमने लगा दिया मल्टीप्लायर हमने लगा दिया उसके बाद हमने उसकी क्या क्या चीज़ें वोल्टेज सेंस करी मतलब यहाँ पर वोल्टेज मीटर करंट मीटर पावर मीटर इम्पिडेंस मीटर तो उन सबको एक डिस्प्ले पर लगाकर कर यहाँ हम चेक कर सकते हैं चाहे तो अब ये जब जैसा मैंने वी में बताया कि ये किसी हार्डवेयर और किसी डी सिस्टम से इसको इनपुट हम ले सकते हैं और अगर रिसर्च पर्पज से हम कर रहे हैं तो डिफरेंट वैल्यूज हम अलग से भी इनपुट इस पर्टिकुलर टूल के माध्यम से लैब व्यू के माध्यम से यहाँ पर हम डाल सकते हैं तो आप यहाँ पर देखें कि एक यहाँ मल्टीप्लायर किससे मल्टीप्लाई करना है किससे डिवाइड सारी चीज़ें साथ ही साथ हम यहाँ पर अपने कुछ छोटे छोटी प्रोग्राम्स नॉट द प्रोग्राम्स द स्टेटमेंट्स तो यहाँ पर हम लूप भी काम करते हैं यहाँ स्ट्रक्चर्स भी है बट यहाँ ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत सारा प्रोग्राम जाने आप यहाँ से देखें इफ वी इज दिस वन एंड आई इज दिस वन देन आर एक टू वी बाई आई एल्स आर को जीरो कर दें सिंपल तो बहुत छोटी वैल्यू के लिए भी हम इस तरीके के कंस्टेंट हम लगा सकते हैं तो इन छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर और देखें हमने सिर्फ कनेक्शन किए हैं वायर लाए कोई कंपोनेंट लाए जीरो वन लॉजिक इनपुट कराए कोई इंस्ट्रूमेंट ये सब इंस्ट्रूमेंट है जब भी आप एक लैब व्यू को खोलेंगे तो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है दैट्स वाई वी कॉल्ड इट ग्राफिकल प्रोग्रामिंग टेक्निक और सिंपल दैट आर यूज दैट यूज विजुअल ब्लॉक्स for end connections not the code okay and what is this actually the virtual instrument so high level programming languages jo hoti hain wo hame kya iske andar jo hai istemal nahi ki jati hain magar jab bhi ye develop hota hai during the development matlab jo back end side hai jo isko banane wale hain wahan par high level language ka istemal hota hai programs develop kare jate hain वहाँ पर सारा डेटा डाला जाता है बट 
एट द इंजीनियर पार्ट जब हम इंस्ट्रूमेंट डिजाइन कर रहे हैं तब हमें ये काम नहीं करना होता वेन एग्जीक्यूटेड द कोड इज स्टेप्ड थ्रू एंड डायरेक्ट द प्रोसेसर टू परफॉर्म ऑपरेशन मतलब आर्किटेक्चर में भी हमने देखा था प्रोसेसर के अंदर प्रोग्राम है वहां सारा वो उसके अकॉर्डिंगली वर्क करता है ग्राफिकल लैंग्वेज यूजुअली आर डेवलप्ड यूजिंग अ ग्राफिकल इंटरफेस हम यहाँ पर ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं जैसा मैंने अभी आपको डायग्राम को डिटेल बताई सारी डिटेल वहां पर लैंग्वेजेस के फॉर्म में लिखी होती हैं और हम एक इंस्ट्रूमेंट को उठाकर कंपोनेंट को उठाकर वहां वायर के थ्रू कनेक्शन करते हैं सो ऑल दीज टू पॉइंट्स है तो अगर मैं डिफरेंस करता हूं अपनी नॉर्मल तो वहां पर हम सिंटेक्स बेस रहता है या सिंटेक्स इज नॉलेज सिंटेक्स इज नॉलेज बट नॉट रिक्वायर्ड एनी प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम यहाँ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यहाँ टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट मीन्स लाइक सर्किट के जैसे एक सर्किट काम करेगा सर्किट के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा ये सब बातें ध्यान में रखिएगा To check for the error, the program has to be compiled and executed. Errors are indicated. वहाँ हमें errors का instrument पे ही पता लग जाएगा कि यहाँ पर error show कर रहा है इसके बाद front panel जो design है वहाँ पर coding ही हमको दिखाई देती है but यहाँ पर coding का कोई मतलब नहीं होता Front panel is design is a part of programming, not सारा का सारा code वहाँ पर हमें दिखाई देगा Text based programming is not इंटरेक्टिव और ये हमारा इंटरेक्टिव है ठीक ये जो है हमारी नॉट इज नॉट कन्वेंशनल मेथड बट ये हमारा डेटा फ्लो पर बेस्ड रहता है लॉजिक एरर फाइंडिंग हमें बड़ा मुश्किल लगता है मगर यहाँ लॉजिकल एरर जो लॉजिकल एरर फाइंडिंग इन लार्ज प्रॉब्लम्स इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड बट लॉजिकल एरर फाइंडिंग इज ईजी है ठीक तो प्रोग्राम लाइन बाई लाइन चलता है क्योंकि और ये यहाँ पर लाइन बाई लाइन नहीं चलता तो ये एक तरीके का डिफरेंस या एक ड्रॉबैक भी कहलाई है प्रोग्राम फ्लो इज नॉट विजिबल बट यहाँ डेटा फ्लो हमें पता चल जाता है इट इज टेक्स बेस्ड प्रोग्रामिंग इट इज आइकन बेस्ड प्रोग्रामिंग पासिंग पैरामीटर टू सब रूटीन इज डिफरेंट इज डिफिकल्ट पासिंग पैरामीटर टू सब वी आई इज ईजी बेसिकली तो कुछ है जो कुछ चीजें जो थोड़ी सी टिपिकल हैं बट कुछ वो बहुत कम है आगे बढ़े ग्राफिकल प्रोग्रामिंग टेक्निक के बारे में ये सारी थ्योरीज यहाँ पर इसलिए है कि आप उसको एग्जाम्स में प्रॉपरली लिख सकें थ्योरीज के फॉर्म में तो ऑल द थ्योरी द डिफरेंसेस आर देयर इफ यू हैव राइट द शॉर्ट नोट्स अबाउट ग्राफिकल प्रोग्रामिंग सो जो एफिशिएंट ग्राफिकल प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन है वो है हमारी लैब व्यू लैब व्यू एप्लीकेशन इज डिजाइन विदाउट अननेसेसरी ऑपरेशन विद मिनिमम मेमोरी ऑक्यूपेशन इंक्लूड कोड डेटा ब्लॉक डायग्राम फ्रंट पैनल जी ओ एंड The VI profiling tools in LabVIEW offers a detailed overview of execution time, memory. ये property हमारे VI के बारे में जब भी LabVIEW हमारा चलता है तो इसको बनाया किस किस चीज़ से गया वहाँ पर केवल दो चीज़ हैं एक तो आपका जो काम चल रहा है basically the operation और operation के बाद हमें ध्यान में रखना है time कि किस time के लिए कौन सा हमारा चल रहा है एक सब से सब VI से दूसरा VI आई जुड़ा हुआ होता है लैब व्यू प्रोग्राम्स अब लैब व्यू में जो प्रोग्राम्स बनाए हैं प्रोग्राम्स बेसिकली ग्राफिकल प्रोग्राम्स जो हमने बनाए हैं ग्राफिकल प्रोग्राम को ही हम क्या बोलते हैं वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स हम बोलते हैं तो उसका जो फ्रंट पैनल इज अ यूजर इंटरफेस ऑफ वी जो हमें सामने दिखाई दे रहा है एक कॉम्पोनेंट से दूसरा कॉम्पोनेंट जब हम अटैच करते चले जाते हैं तो उस तरीके को हमारा फ्रंट पैनल दिखाई देता है और उस फ्रंट पैनल से हम क्या कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं इंडिकेटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लॉक डायग्राम्स बना सकते हैं वायर्स कनेक्शंस के हम यहाँ पर दिखा सकते हैं इस चीज को आप इस स्लाइड से देखें तो यहाँ टर्मिनल्स हैं यहाँ ब्लॉक्स हैं यहाँ वायर्स हैं यहाँ नोड्स हैं और कंप्लीटली ये क्या है एक अपने आप में एक ब्लॉक डाइग्राम है तो एक ब्लॉक डाइग्राम के फॉर्म में हम इस फ्रंट पैनल को अपने डिजाइन कर सकते हैं लैब व्यू के और कंप्लीटली छोड़ा थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स जाए तो इसके बारे में चर्चा हम कर चुके हैं प्रीवियस स्लाइड्स में तो कुछ इस तरीके से ग्राफिकल फॉर्म में वायर्स को इस्तेमाल करके अपने नोड्स को इस्तेमाल करके कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करके पूरा स्ट्रक्चर ब्लॉक डायग्राम हम बना सकते हैं तो ये पीछे वाला आर्किटेक्चर है अब हमें ये कैसा दिखाई देगा जहाँ काम चल रहा है अब यहाँ तो हम नहीं कर रहे ये बैक हैंड है ठीक फ्रंट हैंड पर दिखाई देगा कुछ इस तरीके का 
ये ये अपना ग्रीन ऑन हो गया यहाँ ऑन करना ऑफ करना मगर बैक हैंड पे ये है दैट मीन्स दिस इज अ प्रोग्राम एंड दिस इज अ इंटरफेस ओके सो ये आई थिंक आई होप कि मैं ये चीज क्लियर कर गया हूँ ये प्रोग्राम कहाँ है प्रोग्राम है यहाँ ठीक दिखाई दे क्या दे रहा है हमें फ्रंट पैनल तो उसका लुकअप हमें कुछ इस तरीके से सपोज एक एग्जाम्पल के लिए रखा है कि इसका लुक्स इस तरीके का होगा स्टार्ट करना स्टॉप करना ऑन ऑफ करना ये सारी चीजें या फिर फ्रीक्वेंसी अगर हम आउटपुट पर ले रहे हैं तो ये सारी चीजें तो दिस इज द प्रोग्राम एंड दिस इज द जी यू आई फाइन सो दो कंस्टेंट मैंने बताया था एग्जीक्यूशन ऑर्डर और एग्जीक्यूशन स्पीड की ऑर्डर क्या है क्योंकि एक सब सिस्टम दूसरे सब वी से कनेक्टेड है किसकी स्पीड क्या है उसके हिसाब से ही हमें आउटपुट को ध्यान में रखना है सो देर आर टू कंस्टेंट ओनली the execution order and second is the execution speed now we discuss about the properties or the theory about lab view concisely if we say lab view is a graphical programming language okay graphical programming language that is used for monitoring and control of equipments it is programmed using ग्राफिक कंट्रोल्स जैसा मैंने अभी बताया ये ये प्रोग्राम है उसका ठीक है उसके बाद लैब व्यू प्रोग्राम को ही हम क्या बोलते हैं वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट ये क्या बन गया मेरे प्रोग्राम से एक वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट बन गया तो दिस इज अ वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट तो लैब व्यू इज यूज टू टेस्ट वेरियस इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन उसके बाद यूजिंग डी ए क्यू डिवाइसिस लैब व्यू इज यूज टू मॉनिटर टेम्परेचर वेरियस काइंड ऑफ टेम्परेचर और वी कैन से हेयर द फिजिकल क्वान्टिटीज बहुत सारी फिजिकल क्वान्टिटीज फ्रिक्वेंसी डिटर्मिनेशन इन सबको काम करने के लिए डी ए क्यू डिवाइस की तरह इस्तेमाल होता है कनेक्शन इसके जी पी आई भी और इंटरनेट और थ्रू आज के टाइम पे हम क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट के थ्रू भी ये काम करते हैं GPIB को frequently use किया जाता है communication के लिए फिर scanners और multimeters के लिए जो हम connect कर रहे हैं जहाँ पर VI के लिए हम बाहर से कोई instrument हमें reading लेनी है इस particular program के लिए जैसा मैंने last slide में glucometer के बारे में example discuss किया था benefits of graphical programming techniques intuitive अब simple सी बात है बहुत intuitive है graphical codes हैं बहुत मुश्किल नहीं है क्विकली अंडरस्टैंड कर सकते हैं सीधा इंस्ट्रूमेंट लाया लगाया वहां पर इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है क्या किसका क्या काम करना है सो बैक हैंड पे सो दिस इज यू कैन क्रिएट अ प्रोग्राम इन फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स जस्ट कंट्रोल द थिंग्स बाय यूजिंग वायर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स आफ्टर दैट बिकॉज जो हमारा लैब प्रोग्राम है वो ईजली हमें सारा दिखाई देता रहता है इस वजह से एरर्स भी ईजली दिखते हैं तो हम उसको आसानी से डीबक भी कर सकते हैं तो इंटरेक्टिव डिबगिंग है यहाँ से आप चलाइए पॉज करना है स्टार्ट करना है क्या ऑन हुआ क्या नहीं हुआ सारे ऑपरेशन आपने टूल्स ग्राफिकल फॉर्म में यहाँ लगा लिए और इसका आपने उसी हिसाब से फंक्शनिंग भी चेक कर ली तो डिबगिंग करने के लिए भी बड़ा आसान होता है हमारा तो बार बार हमें जो है कॉम्प्लेक्सिटी का सामना नहीं करूडिंग रिमार्क्स फाइनली एडवांटेजेस लैंग्वेजेस आर ईजी ओके प्रोवाइज बिल्ट इन फैसिलिटी बहुत सारी उसमें वहाँ मिलती है बहुत सारे बिल्ट इन फैसिलिटीज वहाँ पर मिलती है बिल्ट इन फैसिलिटी के बाद न्यू ऑब्जेक्ट्स हम नए नए ऑब्जेक्ट्स वहाँ पर बना सकते हैं यूजर इंटरफेस को आसानी से डिजाइन कर सकते हैं ठीक है लैंग्वेज प्रोवाइड फैसिलिटी टू अटैच कोड टू ईच इंटरफेस कॉम्पोनेंट द अटैच कोड इज एग्जीक्यूटेड वेन द यूजर इंटरेक्ट विद द इंटरफेस कॉम्पोनेंट्स तो हम हर बार एक लैंग्वेज जो जिस फॉर्म में हमारा बना है जो भी वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट बना है उसको इजिली हम अपडेट कर सकते हैं बाय यूजिंग अपडेट्स इन प्रोग्राम्स द यूजर्स कैन यूज वर्चुअल एप्लीकेशंस वेरी इजली नाउ द डिसएडवांटेज इफ आई से तो दो इट रिक्वायर कंप्यूटर विद मोर मेमोरी इतना सारा काम कराएंगे तो हमें रैम और स्टोरेज भी बहुत सारी चाहिए होगी हाई स्टोरेज हार्ड डिस्क फास्टर प्रोसेसर हमें चाहिए बड़ी बड़ी अगर इंस्ट्रूमेंट्स हम बनाना चाहें दीज लैंग्वेजेस कैन ओनली बी इंप्लीमेंटेड ऑन ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स विंडोज पर और कहीं हम इसको नहीं बना सकते ऑब्वियसली नहीं बना सकते और एग्जीक्यूशन स्पीड ऑफ वी आई इज लो यहाँ पर लो क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट से दूसरा इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड है तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है ओवरऑल 
if i say the most important disadvantage of this is security data security jo humne bi ki disadvantage mein padi thi wo iski bhi yahan honi chahiye it's not written you can write kyunki ek bar data agar hamara cloud pe gaya to wahan par ab usko koi bhi usko wahan se theft kar sakta hai uska istemal kar sakta hai this is all about the graphical programming techniques so graphical programming humne pad li hai aur ab देखिए जो सीरीज थी हमने पढ़ा वी के बारे में वी के बाद हमने ग्राफिकल प्रोग्रामिंग टेक्निक जो है हमारी लैब व्यू जो हमने पढ़ी है लैब व्यू तो लैब व्यू इज अ काइंड ऑफ इज अ काइंड ऑफ वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन और जो लैब व्यू कोड करके सामान बनाते हैं इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं उसे कहते हैं वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट सो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग एंड सी इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द वेरियस डेटा टाइप्स ध्यान रखिएगा जो मैंने कलर कोडिंग की बात की है अब हम नेक्स्ट लेक्चर से उस चीज की बात करेंगे सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर गुड बाय